Good day, kids! I'm Teacher Angel, your math buddy. Laging tandaan, kapag matyagang mag-aral, ang math ay math dali. Siguraduhin handa ng iyong lapis sa papel sa ating palakayan ngayong araw. Solving satisfies. I am glad you were glad for your answers are all right. We all think that we are bright. Solving problems make us wise. Learning math is really fun. New ideas every time. There is joy for everyone. Problem solving satisfies. I am glad you were glad for your answers are all we all think that we are bright, solving problems with a size. Visualize us and describe solid figure. Para sa ating aralin ngayong araw, halina at sagutan natin ang gawain nito. Activity 1 Associate the following objects with the given solid figures by matching column A and column B. Number one, party hat is letter C. Number two, basketball is letter E. Number three, can of sardines is letter F. Number four, shoebox is letter B. Number five, Roof of Regina Rica Church is letter D. Number 6, Rubik's Cube is letter A. Tignan ng maigi at suriin ang bawat na iugnay na pangalan ng object at solid shape na correspond sa nasa ilalim nito. Ang mga larawan na ito ay kalimitang nakikita natin sa tunay na buhay o karaniwan na sa ating paligid. May naisip ka pa ba na kahugis na mga nasa ibabaw na nasa iyong paligid? Ang mga figures na nakita tulad ng nasa ating activity ay tinatawag na solid figure. Ang solid figure ay three-dimensional figure. Ang three-dimensional figure object ay may length, may width, at may height. At bukod pa riyan, ito ay may faces, may edges, at may vertices. Ang face ay ang flat surface sa isang solid figure, katulad na lamang nitong cube. May faces ito. At ano ang face ng isang cube? Tama! Ito ay square. At ilan ang faces ng isang cube? Tama ulit! Ito ay may anim na faces. Ang edge ay nabubuo kapag nagtagpo ang dalawang faces. Ito ay ang line segment sa pagitan ng dalawang face. Ilan ng edge ng cube? Tama! Ito ay may 12 edges. Ang vertex ay ang point kung saan naman nagtagpo ang dalawang edge. Ilan ang vertex ng cube? Tama! Ito ay may 8 vertices. Ang solid figure ay polyhedron or non-polyhedron. Polyhedron ito kung ang lahat ng faces ay polygon. Non-polyhedron naman kung ang isa 
o ang lahat ng kabuuhan nito ay hindi polygon. Ang polyhedron ay maaaring maging prism or pyramid. Ang prism ay gawa sa dalawang parallel at congruent bases na maaaring maging kahit na anong polygon. Ang ibang faces nito ay parallelogram. Ang prism ay pinapangalanan sa kung ano ang base nito. Halimbawa, ang base nito ay triangle. Ang tawag dito ay triangular prism. Kung ang base naman nito ay pentagon, ang tawag dito ay pentagonal prism. Ang pyramid ay may isang base na maaaring maging kahit na anong polygon. Ang ibang faces naman nito ay triangle nagtatagpo sa isang common vertex. Ang pyramid ay pinapangalanan sa kung ano ang base nito. Halimbawa, ang base nito ay square. Ang tawag dito ay square pyramid. Kung ang base nito ay triangle, ang tawag dito ay triangular pyramid. At kung ang base nito ay octagon, ang tawag dito ay octagon. Pyramid. Narito ang ilan sa mga example ng polyhedron. Triangular prism, square prism, rectangular prism, pentagonal prism, hexagonal prism, octagonal prism, triangular pyramid, square pyramid, rectangular pyramid, pentagonal pyramid, hexagonal pyramid, at octagonal pyramid. Narito naman ang mga example ng non-polyhedron. Ang cylinder ay isang solid figure na may congruent parallel circular bases na konektado sa curved surface. Ang cone ay isang solid figure na may isang circular base konektado sa curved surface at may isang vertex. Ang sphere ay set of point space na may pare-parehong distansya sa isang given point. Ang sphere ay walang faces, walang edges, at walang vertices. Activity number 2 Label the plane shapes. You may choose your answer from the word inside the box. Then, find the plane shapes in each Solid figures. Number one, circle. Number two, square. Number three, rectangle. Number four, triangle. Number five, circle. Number six, circle. Number seven, rectangle. Number eight, square. Number nine, square. Number ten, Triangle. Number 11, Rectangle. Nakuha mo ba lahat ng tamang sagot? Mat galing! Natutunan mo ngayong araw ma-visualize at ma-describe ang solid figure. Ang solid figure ay may tatlong dimension. Ito ay may length, may width at may height at bukod pa riyan, ito ay may faces, edges at vertices. Activity time! Mat dali! Mat dali! Mat dali! Activity number 3 Fill in the table with the correct information.
number one, it is rectangular prism with six faces, 12 edges, eight vertices, and rectangular prism is polyhedron. Number two is cylinder with two faces, zero edge, zero vertex, and cylinder is a non-polyhedron. Number three, sphere. Zero face, zero edge, zero vertex. Sphere is a non-polyhedron. Activity four, write the name of the solid figure that each object looks like. Number 1, Cylinder Number 2, Sphere Number 3, Rectangular Prism Number 4, Pyramid Number 5, Cube Number 6, Cone Number 7, Cylinder Number 8, Cone Number 9, Sphere Nakuha mo ba lahat ang tamang sagot? Matgaling! Dito na nagtatapos ang ating araling ngayong araw. Muli, I'm Teacher Angel, your math buddy. Laging tandaan, kung matyagang mag-aral, ang math ay matdali. Hanggang sa muli, paalam!